那接下来呢，就跟大家分享一下，就是大陆人在台湾究竟是会受到什么样的一个呃待遇，是吧？就是会不会被偏见，会不会被歧视，或者说怎样怎样的？我觉得大家可能也会比较想知道这个问题哈。其实呃，我觉得这个问题的话呢，没有说一个绝对的一个标准的一个答案，因为毕竟我们是人和人之间去相处，所以说其实，在人跟人相处的过程当中呢，我觉得更多的是取决于他们自己本身的性格、他们的认知、他们的家庭教育背景等等，综合各个方面。那我呢，就只是尽量去客观的去讲一下我自己的经历，就是我不去做过多的评判，我只是讲就是就我自己而言所经历的一些东西。那大家愿意相信什么就去相信什么，我相信大家其实都是会有一个判断的。我记得呢，就是有一次我和同学我们一起去澎湖玩，当时我们租了一辆摩托车，晚上呢我们就骑着摩托车从海边回我们住的地方。我当时就忘了开我摩托车上的那个灯，然后我就一直觉得有人在后面跟着我，就有一辆汽车，然后。边跟边按喇叭，我当时还心想，为什么这个人要一直跟着我，还按喇叭？就是我也没有占他的道，然后我也没有怎么样。结果终于到一个红绿灯口了，然后当时红灯嘛，我就停下来了，因为沿着海边的那条路，其实红绿灯不多，车也不多的。嗯，我就停下来了。我停下来以后呢，就有一个人他摇下车窗跟我说，就说小姐，他们那边都叫女生叫小姐，说你的大灯没有开，你真的骑太快了，我已经追了你一路了，然后我终于在这个地方追到你了，你赶快把你的灯打开，不然这样太危险了。哇，我当时就觉得，哦天哪，就是呃会有陌生人，就他真的是担心你的安危。呃，然后就一直追着你追过来，开车追过来去提醒你说你的摩托车的那个大灯没有开，其实心里还是挺感动的，因为毕竟大家就只是陌生人嘛。当然在大陆也会有很多就是这种很温暖的事情哈、啊。然后只是说就是在台湾，大家也不要想的呃太过于复杂，就是、说别人一定会对你就是有偏见怎样怎样。我们出去玩的时候就会经常的问路嘛，因为台湾有很多那种小巷子，其实呃路的话呢是很难找的。有一次我们就是去问路，哎，那那个人的话呢，他就问我们说我们是从哪来的，然后我们就跟他。讲说是从大陆过来的交换生，呃，他就很热情呀、啊，他就跟我们去讲，哦、呃，要去哪玩，要去哪玩，他给我们去指路，那个路不太好指，然后他直接进去一个店里，就拿了一张纸，拿了一个笔，然后就开始给我们在那边画那个路线图，虽然他画了半天，我们还是没有懂要怎么走，后来他就干脆就直接带着我们去了那个地方。其实这种事情还有很多很多啊。我就不在这里一一去讲了。那我我就觉得说呢，其实他们并不会因为你是大陆人就一下子觉得对你是怎样怎样的。如果有遇到不好的事情，那可能也是一些个例。那在学校也是一样，我们在大陆这边是一个学校的同学，当时一起。过去的，但是其实过去了以后，我们是不同的专业嘛，所以说我们其实是有不同的班级，我们都有交到就是台湾的很多的朋友，然后台湾的朋友也会说，哎，你把你就是其他大陆的朋友也带来，就是我们一起玩这样。所以其实，在学校的话，我们也是呃关系都挺好，挺融洽的。呃，只是说呢，就是你一开始去的时候，因为是插班生，所以说他们可能有人会主动来找你，有人的话就可能呃。不会主动来找你，但是大家课堂上都是有分小组的嘛，那我们也会有一些小组的课后作业，呃之类的东西都是要一起去完成的。其实大家都还是挺呃互帮互助的，包括我们在进行一些交流演讲的时候，他们可能对就是我们在大陆的一些生活也是蛮感兴趣、蛮好奇的，就会一直去听，想要去了解，会过来问什么的。所以我觉得整体的感受其实还是很不错的，没有遭遇到什么呃不公平的对待呀，或者是有所偏见呀什么的。包括你在平时就是。虽然说他们路上都比较破一点啊，但确实是比较便利的，而且就是路上的街道的店里面的人都很热情，很热情。嗯，可能也因为他们生活比较没那么大压力吧，就是比较惬意、安逸一点吧，所以说他们可能有更多的时间来去跟你去讲话，跟你去交流。其实台湾人是很喜欢聊天的。有一次呢是晚上给朋友去过生日嘛，那出来了以后就有点晚了，我就去 Seven， 就是七幺幺买了个水吧。店员就说我要不要帮你叫计程车，就是出租车，我可以在这边帮你叫，然后。然后你等一下就直接上车就好了。然后我就想说，哎，我也没有说我要干嘛干嘛的，就他们真的很热情，他们那边的便利店就是可以去帮你去叫那个出租车的嘛。反正这样的事情就还有很多很多，在台湾呢也是有非常温暖、非常快乐的一段经历。所以说我在那边的感受呢就还是很好的。包括你看像呱呱，呃，他之前我在台湾的时候啊、呃，他也有就是组织带我们出去玩呀什么的。还有我记得之前学校呃也有很多就是学长学姐，然后他们也是有组织带就是大陆的学生去感受台湾的一些。文化去台东、去花莲这些地方，嗯，就其实真的。挺好的一段回忆吧。如果说未来有一天大家有机会的话，去台湾旅游可以去感受一下。我觉得，嗯，现实生活当中只要
你本身是没有恶意的，你正常的去做交流的话，其实大家还是非常非常融洽的，就完全不影响我们生活、我们交流等等。那今天就跟大家分享这么多，主要呢就也是跟大家分享一下，就是啊、呃，我为什么最终决定就是跟呱呱一起去拍视频，其实就这个原因。就我也希望台湾那边的很多观众也能够看到，就是呃，大陆青年的在大陆的这样的一个生活吧，看看我的视角跟呱呱的视角到底有什么不一样。呃，我觉得会是一个比较好玩的事情。有些朋友呢。说就是我可以开一个自己的账号什么的，但我觉得我自己可能时间也没有那么的充裕哈。另一方面呢，我跟他一起去拍视频，我觉得我们两个本身其实就代表着两岸青年之间的一个交流，一种互动吧。所以说，嗯，我觉得还是比较有意义的。好了，今天又跟大家碎碎念了很多，以后你们也会经常见到我嘛。我也很感谢大家都很喜欢我，所以说我也希望能够像朋友一样，就是跟大家有更多的了解，更多的分享。那今天的视频就到这里啦，你们有什么想跟我说的，可以在下面留言哦。我们下期视频不见不散，拜拜。